vị và các bạn, huyện ủy núi Thành khóa 22 vừa tổ chức hội nghị lần thứ 8 đánh giá công tác đảng 9 tháng năm 2011, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2011. 9 tháng qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng huyện ủy núi Thành lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tốt phát triển kinh tế văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, tình hình sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện núi Thành vẫn duy trì nhịp độ sản xuất kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp tiếp tục được đầu tư, sản lượng cây lương thực đạt 42.070 tấn, sản lượng lúa đạt 40.767 tấn, tăng hơn 6% so cùng kỳ, năng suất lúa bình quân đạt hơn 58 tạ trên một hecta, sản lượng nuôi trồng thủy sản 9 tháng đạt 7.600 tấn, sản lượng khai thác hải sản đạt 46.000 tấn, đạt 100% kế hoạch năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đạt 9.337 tỷ đồng tăng hơn 64% so với cùng kỳ năm 2020, đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định, công tác văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh phát triển mạnh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Núi Thành tiếp tục giữ vững. Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 08 của huyện ủy Núi Thành về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới. Quán triệt quy định 22 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng Quyết định 23 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và quy định 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về thi hành điều lệ đảng. Hội nghị triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cầu lại của năm 2021. Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Núi Thành vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả cho vay tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội 9 tháng năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2021. 9 tháng qua, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Núi Thành đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi, đạt tổng nguồn vốn cho vay 466 tỷ 403 triệu đồng, tăng 39 tỷ 658 triệu đồng so với đầu năm. Vốn huy động tiền gửi tiết kiệm đạt 61 tỷ 925 triệu đồng, có 3.618 lượt hồ vay vốn với số tiền 121 tỷ 201 triệu đồng, trong đó có 15 lượt hồ nghèo, 957 lượt hồ cần nghèo, 80 lượt hồ mới thoát nghèo, có 177 lượt hộ vay vốn chương trình học sinh sinh viên, 1708 lượt hộ vay xe mới, nâng cấp gần 3400 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Có 651 lượt hộ vay giải quyết việc làm, sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng rừng, mua ngư lưới cụ đánh bắt hải sản. 27 hộ vay vốn làm nhà ở theo nghị định 100 của chính phủ. Hội nghị triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2021, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2021. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Núi Thành vừa tổ chức chương trình Triệu phần quà sang sẻ yêu thương. Tại buổi lễ tổ chức chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Núi Thành đã trao 70 xuất quà cho hội viên Hội người mù huyện Núi Thành có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Một xuất quà gồm 100.000 đồng tiền mặt và 20 kg gạo do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trầm Hương Hồng Ngọc hỗ trợ một phá hai tấn gạo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Núi Thành hỗ trợ 4 triệu đồng và nhóm thiện nguyện Mai Thị Vui hỗ trợ 3 triệu đồng. Phần quà là nguồn động viên để các gia đình hội viên hội người mù huyện Núi Thành có thêm điều kiện trang trải trong cuộc sống vượt qua đại dịch Covid-19. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Quang huyện Núi Thành vừa tổ chức lễ phát động xây dựng mô hình ngôi nhà xanh ở khu dân cư thu gom rác thải nhựa bảo vệ môi trường. Tại buổi lễ, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Quang phát động xây dựng mô hình ngôi nhà xanh nhằm vận động nhân dân trên địa bàn xã tham gia phân loại rác tài nguồn, bảo vào ngôi nhà xanh để bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Mỗi khu dân cư xây dựng một ngôi nhà xanh trị giá khoảng 3 triệu đồng để tiếp nhận rác thải nhựa từ nhân dân, sau đó phân rác tại ngôi nhà xanh, lấy phế liệu bán lấy tiền giúp đỡ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Đây là mô hình ngôi nhà xanh đầu tiên tổ chức ở huyện Núi Thành. Hội chữ thập đỏ huyện Núi Thành tổ chức trao 3 nhà nhân đạo cho hộ nghèo. Từ đầu năm đến nay, Hội chữ thập đỏ huyện Núi Thành tranh thủ nhiều nguồn vốn hỗ trợ của các tổ chức cá nhân. Các nhà hảo tâm đã xây dựng 3 nhà nhân đạo cho 3 hộ nghèo. Một nhà cho bà Đỗ Thị Luận, 92 tuổi ở thôn Phú Tứ, xã miền núi Tâm Trà. Một nhà cho bà Nguyễn Thị Nên, sinh năm 1989. Và một nhà cho bà Võ Thị Lan, sinh năm 1980, ở thôn Trường Cửu, xã miền núi Tâm Thành. Mỗi nhà xây dựng trên diện tích 50 mét vuông, nền lót gạch men, mái lập tôn, kinh phí xây dựng hơn 100 triệu đồng. 
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tâm Thành, huyện Núi Thành vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chương trình triệu phần quà sang sẻ yêu thương, giúp đỡ các trường hợp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Hơn 30 đại biểu dự hội nghị được nghe Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tâm Thành triển khai kế hoạch hưởng ứng chương trình triệu phần quà sang sẻ yêu thương do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động nhằm giúp đỡ các trường hợp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tâm Thành tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ chi tổ hội phụ nữ và lực lượng nồng cốt ở cơ sở, đồng thời truyền đạt nội dung về công tác bình đẳng giới, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội trong giai đoạn mới hiện nay. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình huyện Núi Thành phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Núi Thành vừa tổ chức thành công giải thi đấu cầu lông công nhân viên chức lao động Đại hội Thể dục Thể thao huyện Núi Thành lần thứ 9 năm 2021. Giải có 23 đơn vị với hơn 110 vận động viên của 17 xã trên 17 xã thị trấn và 6 cơ quan đơn vị, ban ngành đoàn thể của huyện tham gia. Giải thi đấu với 5 nội dung, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Giải diễn ra với 100 trận, nhiều trận cầu hay, trên tinh thần thể thao cao thượng, rèn luyện thân thể theo gương bác hồ vĩ đại, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Kết quả giải, ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho xã Tam Giang, nhì cho xã Tam Xuân 1 và 3 thuộc về Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Trung hình huyện Núi Thành, Phòng Kinh tế Hạ Tầng và Ban Quản lý Dự án Quỹ đất. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng khác cho các vận động viên, các đội đạt thành tích cao của giải. Qua giải, trong những vận động viên xuất sắc tập luyện để tham gia giải cầu lông do tỉnh tổ chức thời gian sắp đến. Sáng ngày 11 tháng 10, huyện Núi Thành tổ chức lễ phát động hương ứng tuần lễ gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo. Giữa buổi lễ phát động có lãnh đạo chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo huyện Núi Thành, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của huyện và các xã thị trấn. Phát biểu khai mạc buổi lễ phát động, ông Ngô Đức An, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện Núi Thành cho rằng trong những năm qua, hoạt động tín dụng chính sách tại huyện Núi Thành đã phát huy được hiệu quả to lớn, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương, đặc biệt là công tác giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội. Từ năm 1995 đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Núi Thành đã hỗ trợ trên 457 tỷ đồng, giúp cho hàng chục ngàn lượt hộ vay đầu tư phát triển kinh tế gia đình, xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh, xây dựng nhà ở, giúp cho hàng trăm lượt học sinh, sinh viên có thêm điều kiện để đến trường. Nhờ đó đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện Núi Thành, hiện nay còn 1,62%. Ngay sau buổi lễ phát động, cán bộ và nhân dân, các tổ chức cá nhân đã đến tham gia gửi tiết kiệm tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Núi Thành. Trong ngày đầu phát động đã gửi tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng. Trong những năm qua và từ đầu năm đến nay, Hội Cựu Chiến binh huyện Núi Thành triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua Cựu Chiến binh gương mẫu, gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào trở thành điểm sáng, cựu chiến binh gương mẫu học tập và làm theo gương bác. Thấm nhuận lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Trong những năm qua, Hội cựu chiến binh huyện Núi Thành triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đã bành học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ hội viên cựu chiến binh trong huyện tham gia hàng nghìn ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, xây dựng các thiết chế văn hóa, vệ sinh môi trường. Bên cạnh tham gia đóng góp công sức, tiền của xây dựng các thiết chế văn hóa, cán bộ hội viên cựu chiến binh huyện còn tự nguyện hiến hơn 14.400 m2 đất để mở các tuyến đường bê tông nông thôn, xây dựng các khu sinh hoạt cộng đồng. Hàng năm, các cấp hội cựu chiến binh trong huyện vận động cán bộ, hội viên tham gia các mô hình theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thu gom rác nguy hại trên đồng ruộng tổ an ninh tham gia gìn giữ trật tự mô hình năm không không phạm tội không ma túy không bạo lực gia đình không khiếu nại sai pháp luật và không vi phạm an toàn giao thông tham gia xây dựng tuyến đường tự quản góp phần vào xây dựng thành công 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới các phong trào chung của của hội thì cũng là tập trung để xây dựng nông thôn mới à, tất cả xây dựng vì cái, cái mô hình số đó dụng nghèo của địa phương thì riêng ấy, vì chi hậu thôn xuân chúng tôi thì nó thực hiện được các nhiệm vụ đã tranh do thì cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ như vừa qua cũng là xây dựng cái cái bình cái, cái xây dựng nông thôn mới của của thôn á thì uh, chi hậu 
cựu chiến binh là một đầu tàu gương mẫu nhất của của các phong trào ở thôn. Trong những năm qua và từ đầu năm đến nay, các cấp hội cựu chiến binh huyện Núi Thành tổ chức hơn 300 buổi tuyên truyền giáo dục truyền thống cho hơn 29.000 lượt đoàn viên thanh niên, bồi dưỡng giới thiệu hơn 900 đoàn viên thanh niên ưu tú kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể của huyện thăm hỏi, tặng quà đồng viên thanh niên lên đường nhập ngũ, hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Các cấp hội cựu chiến binh huyện Núi Thành tranh thủ các nguồn vốn hơn 60 tỷ đồng cho cán bộ hội viên cựu chiến binh vay đầu tư phát triển kinh tế. Theo đó, 100% cán bộ hội viên cựu chiến binh của huyện có kinh tế ổn định. Trong đó, có hơn 2.000 hộ cán bộ hội viên cựu chiến binh khá giàu. Hồ hội cựu chiến binh nghèo và càng nghèo giảm dần qua các năm. Cán bộ hội viên cựu chiến binh huyện Núi Thành luôn phát huy truyền thống tốt đẹp, bộ đội cụ hồ, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, tham gia tốt xây dựng, bảo vệ đảng, nhà nước. Hội cựu chiến binh xã Tâm Hiệp đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực và hoàn thành các chỉ tiêu thi đua trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, cụ thể trên các lĩnh vực. Trước hết là về công tác xây dựng bảo vệ đảng, chính quyền và chế độ xã chủ nghĩa, thì hậu đó vận động tập hợp đông đủ hội viên như thông gia học tập các nghị quyết chỉ thị các cấp và luôn là đảm bảo con số đạt từ 95% đó lên thông gia góp ý xây dựng đón xây dựng chính quyền trong những năm qua và từ đầu năm đến nay có nhiều tập thể cá nhân cựu chiến binh huyện núi thành được ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh hội và ủy ban nhân huyện khen thưởng nhiều bằng khen giấy khen thực hiện tốt phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu gắn với thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị vì đã mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình truyền hình huyện núi Thành phát trên sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh Quảng Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.